Welcome to module 13 ICMP Internet Control Message Protocol. इस module में हम ICMP messages कितने type के होते हैं ICMP version 4, ICMP version 6 तमाम सीखेंगे साथ साथ हम ping और trace route network troubleshooting में कैसे use होते हैं ping और trace route utilities हैं network troubleshooting के लिए use होते हैं वो भी साथ साथ सीखेंगे ICMP messages ICMP messages network की issues के बारे में feedback provide करने के लिए use होता है हमारे पास अगर हम अगर हम IPv4 को यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास प्रोटोकॉल है ICMP वर्जन 4 और IPv6 के केस में हमारे पास है ICMP वर्जन 6 प्रोटोकॉल जिसमें IPv4 ICMP वर्जन 4 से कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनलिटीज भी अवेलेबल हैं कुछ इंप्रूवमेंट्स दी गई हैं कुछ ICMP मैसेजेस हैं ICMP मैसेजेस के थ्रू नेटवर्क इंफॉर्मेशन शेयर करता है बिटवीन डिवाइसेस कुछ ICMP मैसेजेस ऐसे हैं जो कि ICMP वर्जन 4 और ICMP वर्जन 6 में एग्जैक्टली exactly सेम है host reachability messages, destination or service unreachable messages or time exceeded message. These are three types of messages which are common in both protocols. Host reachability message. ICMP in the host reachability message, there are two types of messages. If we are ping in this example, we are ping in this device IP address 192.168.30.1 then in this case, this device is ICMP इको रिक्वेस्ट सेंड करेगा नेटवर्क के थ्रू इस डिवाइस तक और अगर ये डिवाइस ऑन है और रिस्पोंड करेगा तो ये आईसीएमपी इको रिप्लाई के थ्रू रिस्पोंड करेगा इस तरह इस कंप्यूटर को पता चल जाता है कि ये वाला कंप्यूटर इस नेटवर्क पे ऑन है और वर्किंग कंडीशन में है और अब हम इसके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं तो होस्ट रीचेबिलिटी के मैसेजेस इसलिए यूज होते हैं फिर हमारे पास हैं डेस्टिनेशन या सर्विस अनरीचेबल के मैसेजेस तो डेस्टिनेशन अनरीचेबल के मैसेजेस यूज होते हैं जब हमारे पास आ, हम सोर्स को नोटिफाई करना चाहते हैं कि डेस्टिनेशन या डेस्टिनेशन पर वो सर्विस जो है वो अनरीचेबल यानी वहां तक हमारा मैसेज नहीं पहुंच सकता आईसीएमपी मैसेजेस के अंदर कोड्स होते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि डेस्टिनेशन या सर्विस क्यों अनरीचेबल है किस रीजन की वजह से ये मैसेज वहां तक डिलीवर नहीं हो सका आईसीएमपी वर्जन 4 में हमारे पास चार कोड्स हैं 0 1 2 3 अगर कोड जीरो रिटर्न हो जाए सोर्स की तरफ वापस मैसेज जो आ जाए किसी भी डिवाइस ने वापस भेजा है कि आपका मैसेज हम डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा सके तो मे बी अगर कोड जीरो है तो इसका मतलब है नेट अनरीचेबल जिस नेटवर्क पे इस मैसेज को भेजना था वो नेटवर्क ही अनरीचेबल वो पूरा का पूरा नेटवर्क हम फाइंड नहीं कर सकते थे मे बी ये राउटर रिस्पोंड कर रहा है होस्ट अनरीचेबल का मतलब है नेटवर्क तक मैसेज पहुंच गया लेकिन उस नेटवर्क के अंदर वो होस्ट या अवेलेबल नहीं है या शट डाउन था या नेटवर्क में इशू है उस होस्ट के तो कोड 1 होगा उसके लिए इसी तरह प्रोटोकॉल अनरीचेबल वो प्रोटोकॉल टीसीपी या यूडीपी है वो अवेलेबल नहीं था और अगर हम उस होस्ट तक पहुंच के उस होस्ट के अंदर वो पोर्ट जिस पोर्ट पे हमने उसे सेंड किया था यानी वो एप्लीकेशन अनरीचेबल थी उस सिस्टम पे तो कोड 3 होगा ऑलमोस्ट एग्जैक्टली आईसीएमपी वर्जन 6 की भी कोड्स हैं जीरो कोड अगर रिटर्न हो जाए तो इसका मतलब है राउट टू डेस्टिनेशन फाइंड नहीं हुआ उस डेस्टिनेशन तक राउट ही अवेलेबल नहीं था एंड राउटर पर जिस राउटर ने ये मैसेज में कोड रिटर्न किया है अगर 1 आ जाए तो इसका मतलब है कम्युनिकेशन विद डेस्टिनेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली ब्लॉक की गई है यानी फायरवॉल के थ्रू ब्लॉक की गई है आईसीएमपी वर्जन 6 के कोड या प्रोटोकॉल ब्लॉक है फायरवॉल पे पॉलिसी बनाई है एडमिनिस्ट्रेटर ने जो कि बहुत कॉमन है आईसीएमपी के पैकेट्स जो है या आईसीएमपी प्रोटोकॉल को एडमिनिस्ट्रेटर जो है ब्लॉक करते हैं फायरवॉल पर कोड 2 रिटर्न होगा तो इसका मतलब है हम जिस सोर्स एड्रेस ने मैसेज जनरेट किया उसके स्कोप से बाहर है 3 का मतलब होगा एड्रेस अनरीचेबल है 4 का मतलब अगेन पोर्ट अनरीचेबल होगा यानी कि वो हम होस्ट तक पहुंच गए लेकिन होस्ट के ऊपर वो पोर्ट नंबर या एप्लीकेशन ही रन नहीं हो रही थर्ड टाइप ऑफ मैसेज हमारे पास है टाइम एक्सीडेड मैसेजेस टाइम एक्सीडेड मैसेजेस वो होते हैं जब हमारे पास टीटीएल यानी टाइम टू लिव का फील्ड जो के आईपी वर्जन 4 में के हेडर में एक फील्ड है वो डिक्रीमेंट होके जीरो हो जाए तो वो राउटर जिस राउटर पे ये वैल्यू जीरो हो जाए वो वापस रिटर्न सोर्स को मैसेज भेजता है टाइम एक्सीडेड का मैसेज जिसने भी वो पैकेट जनरेट किया था अगर हम आईसीएमपी वर्जन 6 की बात कर रहे हैं तो उसमें टीटीएल का फील्ड नहीं होता उसमें टीटीएल की बजाय उस फील्ड को हॉप लिमिट फील्ड कहते हैं और एग्जैक्टली सेम टाइम एक्सीडेड का मैसेज भेजा जाएगा सोर्स को जब टीटीएल या हॉप लिमिट फील्ड जीरो हो जाए ये जीरो क्यों होती है हम आईपी वर्जन 6 में भी इसको पढ़ चुके हैं और पिछले मॉड्यूल्स में हमने इसको डिस्कस किया था कि इस फील्ड के थ्रू 
ये लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म है लेयर थ्री के ऊपर जब भी एक पैकेट राउटर से फॉरवर्ड होता है तो राउटर टी या हॉप लिमिट की फील्ड से वन डिक्रीमेंट करता है वन माइनस करता है और इस टी या हॉप लिमिट फील्ड में जो भी वैल्यू होगी वो जब ज़ीरो हो जाए तो राउटर उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करता बल्कि वहीं पे उस पैकेट को ड्रॉप कर लेता है और सोर्स को वापस मैसेज भेज देता है टाइम एक्सीडेड का कि आपका पैकेट आगे और फॉरवर्ड नहीं हो सका क्योंकि उसकी टी या हॉप लिमिट में वैल्यू ज़ीरो हो गई और इस केस में जो आपके पास अगर आप पिंक करेंगे और ऐसा इशू आएगा टी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि आप बहुत ज़्यादा राउटर्स के थ्रू आपका पैकेट फॉरवर्ड हो रहा था और आपका डिस्टिनेशन बहुत दूर था तो एट द एंड उसका टाइम एक्सीडेड मैसेज आ जाएगा आपको इन रिटर्न आई वर्जन सिक्स में कुछ एक्स्ट्रा मैसेज हैं कुछ एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल्स हैं जैसे नेटवर्क डिस्कवरी प्रोटोकॉल है जिसके एन या एन भी कहते हैं और उसमें न्यू टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स ऐड किए गए हैं जो कि आई वर्जन फोर में नहीं थे फॉर एग्जांपल आई वर्जन सिक्स में हम आई सिक्स के मॉड्यूल में पिछले मॉड्यूल में भी पढ़ चुके हैं कि इसके थ्रू हम आई वर्जन सिक्स के मैसेज के थ्रू ही नेटवर्क इन्फॉर्मेशन किसी डिवाइस को प्रोवाइड कर सकते हैं राउटर सोलिसटेशन मैसेज जब भी कोई डिवाइस फर्स्ट टाइम बूट होते हैं तो वो राउटर सोलिसटेशन मैसेजेस भेजती है आई सी वर्जन सिक्स के थ्रू अपने राउटर फाइंड आउट करने के लिए कि मेरे नेटवर्क में कोई राउटर है और वो मुझे कॉन्फ़िगरेशन दे और वो राउटर अपने नेटवर्क के अंदर जब उसे राउटर सोलिसटेशन मैसेज मिल जाते हैं वो राउटर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उस डिवाइस को कुछ कन्फिग्रेशन देता है फॉर एग्ज़ाम्पल नेटवर्क फॉर एग्ज़ाम्पल नेटवर्क प्रीफिक्स प्रीफिक्स लेंथ डी या डोमेन नेम वगैरह राउटर एडवर्टाइजमेंट मैसेजेस के थ्रू भेजे जाते हैं किसी भी डिवाइस को इसी तरह आई सिक्स के बाकी बाकी आई पी वी सिक्स एनेबल्ड डिवाइस हैं राउटर के अलावा वो आपस में जो कम्युनिकेशन करते हैं एंड डिवाइस आपस में वो नेटवर्क सोलिसटेशन मैसेज और नेटवर्क एडवर्टाइजमेंट मैसेज के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं एक दूसरे के साथ फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस मॉड्यूल में हमने पढ़ा था डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन डी वो करने के लिए एक डिवाइस जो है जब उसको अपना वो अपने लिए आई का इंटरफेस आईडी डी सेलेक्ट कर लेता है तो वो नेटवर्क नेबर सोलिसटेशन मैसेज के थ्रू नेटवर्क में बाकी डिवाइस से पूछता है कि ये आईपी एड्रेस किसी और के पास तो नहीं है और अगर किसी के पास होगा तो वो नेबर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू रिटर्न में जवाब दे देगा तो इस केस में ये भी आईसीएमपी वर्जन सिक्स मैसेज के थ्रू होता है जो कि आई वर्जन फोर में अवेलेबल नहीं थे हमारे पास ये ऑप्शन तो अगेन सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारे पास जो राउटर्स होते हैं जो कि आई पी इनेबल्ड हैं वो हर 200 हंड्रेड के बाद राउटर एडवर्टाइजमेंट मैसेज ऑलरेडी सेंड करता है अपने नेटवर्क के अंदर विदाउट रिक्वायरमेंट चाहे किसी ने चाहे किसी ने राउटर सोलिसटेशन मैसेज भेजा हो या नहीं हर 200 हंड्रेड सेकेंड बाद हर राउटर आई पी सिक्स इनेबल राउटर आर एम मैसेज भेजेगा आर एम मैसेज के अंदर वो प्रीफेक्स लेंथ प्रीफेक्स डी एन एस एड्रेस और डोमेन नेम प्रोवाइड करता है बाकी डिवाइस ताकि वो अपने लिए सेकेंड सेटिंग्स कर सकें और साथ साथ ये इन्फॉर्मेशन भी देता है कि आपने स्लैक को यूज़ करना है और या डी को यूज़ करना है तीन मेथड्स हैं जो कि हम प्रीवियस मॉडल में पढ़ चुके थे और डिफ़ॉल्ट गेट वे भी प्रोवाइड करता है तो तमाम डिवाइस लिंक लोकल एड्रेस राउटर का जो है वो एज अ डिफ़ॉल्ट गेट वे यूज़ करेंगे वो भी आई सी एम पी वर्जन सीज के राउटर एड्रेस राउटर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भेजे जाते हैं ये सेटिंग्स और अगर किसी डिवाइस ने फर्स्ट टाइम बूट हो जाए तो वो सबसे पहले राउटर सोलिसटेशन मैसेज भेजेगा और ये फर्स्ट टाइम राउटर सोलिसटेशन मैसेज भेजेगा राउटर को और राउटर राउटर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उसको वही सारी सेटिंग्स प्रोवाइड कर देगा जो कि ऑलरेडी वो हर 200 हंड्रेड सेकेंड बाद प्रोवाइड कर रहा है लेकिन अगर उसको राउटर सोलिसटेशन मैसेज मिला तो वो एक स्पेशल राउटर एडवर्टाइजमेंट मैसेज उसी वक्त जवाब में दे देगा इसी तरह बाकी जो डिवाइस हैं वो डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन जो है वो नेट नेबर सोलिसटेशन मैसेज के थ्रू कर सकते हैं और नेबर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बाकी डिवाइस उसको रिप्लाई भेज सकते हैं इसके अलावा एग्जैक्टली सेम यही मैसेजेस नेबर एडवर्टाइजमेंट नेबर सोलिसटेशन यूज होते हैं मैक एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए आई पी वी फोर के केस में हमारे पास एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल था मैक एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए अगर आपके पास एक आई पी एड्रेस है मैक एड्रेस नहीं है तो हम एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल के थ्रू बाकी डिवाइस को ब्रॉडकास्ट करके पूछ सकते थे कि ये आई पी एड्रेस किसका है उसका मैक एड्रेस अपने वो अपने जवाब में रिप्लाई में मैक एड्रेस सेंड कर देता था आई आई पी वी सिक्स के केस में हमारे पास एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल नहीं है बल्कि हम आई सी एम पी वर्जन सिक्स के नेबर एडवर्टाइजमेंट और नेबर सोलिसटेशन के मैसेज के थ्रू यही काम करते हैं नेबर सोलिसटेशन मैसेज के थ्रू 
آئی پی سینڈ کر دے گا ڈیوائس کو براڈ کاسٹ کر لیں گے ملٹی کاسٹ کریں گے آئی پی سکس میں براڈ کاسٹ نہیں ہے اور پوچھا جائے گا کہ یہ آئی پی سکس ایڈریس کس کا ہے وہ وہ ڈیوائس نیبر ایڈورٹائزمنٹ کے تھرو اپنا میک ایڈریس ریٹرن میں رپلائی میں جواب دے دے گا پنگ اور ٹریس آؤٹ ٹھوز آئی سی ایم پی ورژن فور آئی سی ایم پی ورژن سکس کے پروٹوکال یوز کر کے ہم اس کے تھرو ٹربل شوٹنگ کر سکتے ہیں نیٹ ورک کی تو ہم راؤٹر سے بھی پنگ کر سکتے ہیں ہم سوئچ سے بھی پنگ کر سکتے ہیں ہم کسی اینڈ ڈیوائس سے بھی پنگ کر سکتے ہیں تو پنگ کے تھرو ہم کسی بھی ڈیوائس کو پنگ کر کے ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ رسپانس دے رہا ہے یا نہیں دے رہا نارملی اگر آپ ایک انٹرپرائز لیول پہ ٹربل شوٹنگ کرنا چاہتے ہیں اگر کمیونیکیشن ایشو ہو تو سب سے پہلے ہم پنگ کرتے ہیں تو پنگ اور کوئی بھی لوپ بیک ایڈریس دے دیں آئی پی فور کے گیس میں ہمارے پاس بہت سارے لوپ بیک ایڈریسز ہوتے ہیں ون ٹوئنٹی سیون کا پورا نیٹ ورک ریزرو ہے لوپ بیک ایڈریسز کے لیے تو ون ٹوئنٹی سیون ڈاٹ زیرو ڈاٹ زیرو ڈاٹ ون کامنلی لوگ یوز کرتے ہیں لیکن آپ کوئی بھی ایڈریس یوز کر سکتے ہیں ون ٹوئنٹی سیون کے نیٹ ورک میں اور یہ اپنے آپ کو پنک کرے گا تو سب سے پہلے ہم چیک کرتے ہیں لوپ بیک کو پنک کر کے آئی پی فور کے گیس میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے تمام پروٹوکولس اس آپریٹنگ سسٹم کے اندر پراپرلی کنفگرڈ ہیں ہماری کنفیگریشن صحیح ہے اور ٹی سی پیپی اسٹیک صحیح کام کر رہا ہے سب سے پہلے ہم اپنے ڈیوائس کو کنفرم کر لیتے ہیں اور اگر ہم آئی پی وی سکس کی بات کر رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس لوپ بیک ہوگا ہم اس کے تو پنک کر سکتے ہیں اور وہاں سے بھی پراپر رپلائی آ رہا ہے رپلائی فرام دس تو دونوں کیس میں آئی پی فور اور آئی پی سکس دونوں ہمارے پروٹوکول صحیح کام کریں اور پراپرلی کنفگر ہیں اس کے بعد جب ہم کنفگ پنک کریں گے ٹربل شوٹنگ کے لیے جب ہم اپنی ڈیوائس کنفرم کر لیے اب ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے ڈیفال گیٹ وے کو پنک کر لیں تو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا ڈیفالٹ گیٹ وے کون ہے تو اس کیس میں ہمارا ڈیفالٹ گیٹ وے ہے ون اینڈ ٹو ون سکس ایٹ ڈاٹ ایٹین ڈاٹ ون تو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا میرے میسج میرے ڈیفالٹ گیٹ وے تک پہنچ سکتے ہیں تو میں ڈیفالٹ گیٹ وے کے ساتھ کمیونیکیشن کر سکوں اس کا مطلب ہے میری لوکل ایریا نیٹ ورک کے اندر میں میری ڈیوائس اور ڈیفالٹ گیٹ وے ڈیوائس کے بیچ میں پراپر کمیونیکیشن ہو رہی ہے اس کے بعد پھر ہم چیک کریں کیا میں ریموٹ ڈیوائس کے ساتھ کمیونیکیشن کر سکتا ہوں فار ایگزامپل کوئی بھی انٹرنیٹ ڈیوائس جو ہے اس کو پنک کریں فار ایگزامپل گوگل کا ڈی این ایس ہے ایٹ ڈاٹ ایٹ ڈاٹ ایٹ یوزولی انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی چیک کرنے کے لیے کمانڈ لائن کے لیے میں اسی کو پنک کرتا ہوں اس کا مطلب ہے میرے پاس اس وقت انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی بھی ہے یہ تین پروسیس یہ تین اسٹیپس ہیں پہلے لوپ بیک کو پنک کریں پھر اپنے ڈیفالٹ گیٹ وے کو پنک کریں اور اس کے بعد کوئی بھی ریموٹ ڈیوائس پنک کریں یہ آپ کو آئس پرابلم آئسولیٹ کر کے دے گا اگر آپ کا اپنی ڈیوائس پنک نہیں کری تو اس کا مطلب ہے ایشو آپ کے ڈیوائس میں ہے کنفیگریشنز میں ہے ٹی سی پی آئی پی اسٹیک میں ہے اگر وہ سکسیزفل ہے اس کے بعد ڈیفا گیٹ وے نہیں پنک ہو رہا تو اس کا مطلب ہے آپ کے لوکل ایریا نیٹ ورک میں کوئی ایشو ہے یا آپ نے ڈیفا گیٹ وے کی سیٹنگ غلط کی ہیں یا آپ کا ڈیفا گیٹ وے جو راؤٹر ہے اس پہ جا کے سیٹنگ میں ایشو ہے اس کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں ہو رہی یا آپ دونوں کے بیچ میں کہیں پہ وائر ڈسکنیکٹیڈ ہے اگر آپ ڈیفا گیٹ وے تک پنک کر سکتے ہیں وہ سکسیزفل ہے لیکن ریموٹ ڈیوائس تک پنک نہیں کر سکتے فار ایگزامپل پنگ ایٹ ڈاٹ ایٹ ڈاٹ ایٹ جو ہے وہ فیل ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے راؤٹر کے ریموٹ اینڈ پہ کوئی ایشو ہے وہاں پہ کوئی کنفیگریشن ایشو ہے انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی میں ایشو ہے تو اس طرح ہم پنک کے تھرو ٹربل شوٹنگ کر سکتے ہیں ٹریس راؤٹ ہمارے پاس ایک یوٹیلٹی ہے جس کے تھرو ہم پورا کا پورا پات چیک کر سکتے ہیں ٹریس آر ٹی یوٹیلٹی یہ کرتا ہے کہ بیچ میں جتنی بھی راؤٹرز آ رہے ہیں جس کو ہم ہاپس کہتے ہیں ہر ہاپ کے بارے میں انفارمیشن ریٹرن کرے گا کہ ہمارا پیکٹ کس کس راؤٹر سے آگے جا رہا ہے تو اس کو بھی ہم چیک کر لیتے ہیں تو ٹریس آر ٹی کو چیک کر لیتے ہیں کہ ٹریس آر ٹی کیسے کام کرتا ہے ٹریس آر ٹی گوگل ڈاٹ کام کر لیتے ہیں تو ٹریس آر ٹی گوگل ڈاٹ کام کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پیکٹس گوگل کے سرور جو کہ کیلیفورنیا میں پڑے ہوئے ہیں وہاں تک کس پات کے تھرو جاتا ہے پات کا مطلب یہ ہے کہ بیچ میں کتنے راؤٹرز آ رہے ہیں ان راؤٹر کی کیا انفارمیشن ہے اور ہر راؤٹر تک کتنا ٹائم لگتا ہے ہمیں تو ٹریس آر ٹی ہمیں یہ پورا کا پورا پات شو کرے گا تو آلریڈی ہمیں ٹریس آؤٹ کو کہہ رہا ہے کہ اور میکسیمم آف تھرٹی ہاپس ہمیں یہ پاس شو کرے گا مطلب تھرٹی راؤٹرز تک ہم میکسیمم جا سکتے ہیں تھرٹی کیوں میکسیمم ہے کیونکہ ٹی ٹی ایل میں تھرٹی لکھا گیا ہے یاد کریں ہر راؤٹر کے بعد جب پیکٹ آگے فارورڈ ہوتا ہے تو ٹی ٹی ایل سے
राउटर जो है जिस राउटर के साथ कनेक्टेड है स्टोम फाइबर का कनेक्शन मैंने लिया हुआ है तो वो वहाँ पे दूसरे एंड पे जो भी राउटर स्टोम फाइबर के ऑफिस पे है ये उसके आईपी एड्रेस है उसके बाद वो किसी और राउटर के साथ कनेक्ट होगा मे भी किसी और सिटी में और इस तरह का पूरा पाथ है हम आ, जितने भी राउटर से हो के गुजर रहे हैं तमाम राउटर्स की इंफॉर्मेशन आ रही है और हम देख सकते हैं हर राउटर हमसे कितना दूर है एलेवन मिली सेकेंड ट्वेंटी एट और फाइनली हम देख सकते हैं कि फाइनली गूगल डॉट कॉम की वेबसाइट पर पहुँच गए जहाँ पर उसका जो सर्वर है गूगल डॉट कॉम का सर्वर है वो ये उसका कोई डोमेन नेम होगा स्पेसिफिक और उसका आई पी एड्रेस हमें यहाँ पर दिया गया कि एग्जैक्टली exactly उसका ये आई पी एड्रेस है जो कि हम कन्फर्म कर सकते हैं एन एस लोकअप के थ्रू हम देख सकते हैं कि गूगल डॉट कॉम का एग्जैक्टली यही आई पी एड्रेस है वन सेवेंटी टू टू सेवेंटी नाइनटीन डॉट फोरटीन तो इस तरह ट्रेस आर टी जो है वो हम ट्रबल शूटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं अगर किसी एक राउटर के बाद आगे इन्फॉर्मेशन आगे नहीं जा रही तो ट्रेस आर टी के थ्रू हमें पता चल जाता है कि किस राउटर पर जाके इशू है पाथ में किस राउटर तक हमारा मैसेज जा सकता है उसके आगे नहीं जाता ट्रेस राउटर हमें ये पाथ कैसे शो करता है तो ट्रेस राउटर टाइम एक्सीडेड का ट्रेक यूज करता है टी टी एल का हेडर तो जब हम ट्रेस आर टी करते हैं किसी कमांड यूज़ करते हैं तो ट्रेस आर टी करता ये है कि सबसे पहले एक पैकेट जनरेट करता है सी एम पी का और टी टी एल पे वैल्यू वन लिख देता है तो जब हम ये फर्स्ट पैकेट फर्स्ट राउटर तक पहुँचता है क्योंकि टी टी एल में वन है तो राउटर वन माइनस जीरो करेगा इक्वल टू जीरो और इस पैकेट वो आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा ड्रॉप करेगा लेकिन ड्रॉप करने के बाद वो एक टाइम एक्सीडेड का मैसेज भी वापस सोर्स को भेजेगा और इस तरह हमारे डिवाइस के पास फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि पहला राउटर कौन सा है क्योंकि जब ये टाइम एक्सीडेड का मैसेज भेजेगा तो सोर्स में अपनी आई एड्रेस बताएगा इसके बाद ये दूसरा पैकेट जनरेट करता है जिसमें टी टी होगा तो टू ये पैकेट अगेन सेंड करता है तो टू माइनस करके ये वन हो जाता है और फिर ये आगे नेक्स्ट राउटर को फॉरवर्ड करता है जो कि वन वैल्यू को माइनस वन करके अगेन जीरो हो जाती है वैल्यू और ये इस पैकेट को ड्रॉप कर देता है लेकिन साथ साथ ये टाइम एक्सीडेड मैसेज सोर्स को वापस भेजता है इस तरह हमारे पास सेकंड वैल्यू आ जाती है कि सेकंड राउटर ये वाला है अगेन ये एक थर्ड पैकेट बनाता है जिसमें टी टी होगा और वो थर्ड राउटर तक पहुँचेगा और फिर थर्ड राउटर की उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी और टाइम एक्सीडेड इसी तरह इस तरह जाते जाते ये हमें फुल पाथ बताएगा और एट एंड जब ये कंप्यूटर तक पहुंच जाता है तो वहाँ पर फाइनल uh, मैसेज हमें वापस रिटर्न में मिल जाए तो इस तरह हमें फुल पाथ का पता चल जाता है कि हमारे पैकेट किस पाथ के थ्रू ट्रेवर्स होके एंड डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है तो ट्रेस राउटर हमें फुल पाथ बताता है और कहीं पर अगर मैसेज आगे नहीं जा सकता तो हमें एग्जैक्टली exactly वो राउटर फाइंड आउट हो जाता है कि इसके आगे मैसेज नहीं जा रहा यानी यहाँ पर कोई इशू है इस तरह यह हमें ट्रबल शूटिंग में हेल्प करता है और इशू को आइसोलेट करता है दैट्स इट फॉर आई सी एम पी वर्जन फोर एंड आई सी एम पी वर्जन सिक्स आई होप यू इन्जॉय द वीडियो एंड लर्न